ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡേ ഇസ് കമറേറ്റഡ് ആസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഡേ ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഏതാണ് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം ഈ വർഷത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഡേയുടെ തീം എന്താണ് എൻഡ് റാസിസം ബിൽഡ് പീസ് എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് സൈൻഡ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്മറാന്തം ടു ജോയിൻ ഷങ്കായി കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഷാങ്കായി കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെമ്മറാന്തം സൈൻ ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം ഇറാൻ ആണ് ഇറാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇബ്രാഹിം റസിയ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് ആദ്യ ഇറാനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് അപ്പൊ എസ് സി ഒ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് എവിടെയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ ഇറാന് ഒരു ഒബ്സർവർ സ്റ്റാറ്റസേ എസ് സി ഒയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഒരു ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് ഇറാൻ മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് വിച്ച് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ലോഞ്ച് ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എൻവിയോൺമെന്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഏത് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രിയാണ് എൻവിയോൺമെന്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസ് ആണ് ഉത്തരം നമ്മുടെ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് അശ്വനി വൈഷ്ണവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ എനർജി എന്നുള്ളത് വിച്ച് കൺട്രി ഇസ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി സെഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഓൺ പ്ലാൻ ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഓൺ പ്ലാൻ ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രി അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി സെഷൻ നടന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇന്ത്യയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി പി ജി ആർ എ ആർ എഫ് എ അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഓൺ പ്ലാൻ ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ നിലവിൽ വരുന്നത് ഏത് ഇയറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് റാറ്റിഫൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ കൺട്രീസ് Who is appointed as UNICEF Goodwill Ambassador? UNICEF is the Goodwill Ambassador who is appointed as UNICEF Goodwill Ambassador. Vanessa Nakate is the first one. She 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 is the first one. അതിനു വേണ്ട ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈസപ്പ് മൂവ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബനേസ നക്കാത്ത അതുപോലെ ഇവര് ഒരു വൺഷ് സ്കൂൾ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമും തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ആഫ്രിക്കൻ റൂറൽ വില്ലേജസിൽ സോളാർ പാനൽസ് കഴിയാവുന്ന അത്ര ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 
വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് വേൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഡേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വേൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഡേയുടെ തീം എന്താണ് മെഡിക്കേഷൻ സേഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ തീം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഹാം എന്നുള്ളതാണ് സ്ലോഗൺ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഈ വേൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഡേ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആസ്ഥാന ഇസ് ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ആസ്ഥാന കസാഖിസ്ഥാൻ ആണ് ഉത്തരം ആസ്ഥാനയുടെ പഴയ പേര് നൂർ സുൽത്താൻ എന്നായിരുന്നു അത് മാറ്റി റീനെയിം ചെയ്തതാണ് ആസ്ഥാന എന്ന് ഇന്ത്യ ദ യു എ ഇ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഹെൽഡ് ദയർ ഫസ്റ്റ് ട്രൈലാറ്ററൽ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഇൻ വിച്ച് സിറ്റി ഏത് സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെയും യു എ ഇയുടെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ട്രൈലാറ്ററൽ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈലാറ്ററൽ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആരായിരിക്കും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് കൺട്രി വിൽ ബി ദ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് വുമൻ ഏഷ്യ കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വുമൻ ഏഷ്യ കപ്പ് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് ഉത്തരം സിൽഹറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സിൽഹറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം വിച്ച് ഫിലിം ഹാസ് ബിൻ അനൗൺസ്ഡ് ആസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി ടു ഓസ്കാർസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി ടു ഓസ്കാർസ് ആയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതാണ് ചെലോ ഷോ ആണ് അതൊരു ഗുജറാത്തി ഫിലിം ആണ് കാറ്റഗറി ബെസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം ആണ് ബെസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം കാറ്റഗറിയിൽ ഇടം നേടിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി ടു ഓസ്കാർസ് സൈൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഫിലിം ആണ് ചെലോ ഫിലിം ഇന്നത്തോടെ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അവസാനിച്ചു താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിംഗ്